नमस्कार वेलकाम टू डिजिटल इंगलिस क्लसरूम आशा करी सकले भलो आज तो आज के हमारे टपिक वस चेन्ज बाच्य परिवर्तन चलो आप चले जाए आज के टपिक नहीं वस चेन्ज क्यों सहज सरल बांगल् जी भिडियो देखी ता देखते पा वस चेन्ज नहीं और को समस्या कारो थकना वस चेन्जे जानते गले प्रथम जो बेपार जानते हुए वस वाच्य वाच्य कई प्रकार दुई प्रकार एक्टिव वस एंड पैसिव वस तेल वस हे दुई प्रकार एक्टिव वस एवं पैसिव वस वस चेन्ज मान एक्टिव पैसिव करा पैसिव एक्टिव करा एड़ा एकधरण वस रही है जेटी के बला है कोसि पैसिव वस कोसि पैसिव वसटा परवर्ती भिडियोते शिखब तो आज के आलोचना विषय वस्तु एक्टिव वस भावना पैसिव वस करब एवं वाइस वार्स अर्थात कि भाव पैसिव वस एक्टिव वस कर प्रथम तुम्हारे सामने एक जिन तुले धरते चाहिए स्ट्राक्चार जो वस चेन्जर है से कम खूब सहजे एक सीम्प्लीफाइड वे तो दीची मन रखे ओ भि पी बी एस ओ भि पी बी एस ये जो तुम्हारा मन रखो तो देखो तुम्हारे वस चेन्ज करते खूब सुविधा है ए ओ भि पी बी एस प्रत्येक लेटारे अर्थ कि देखे नहीं ओ मान हे अबजेक्ट भि मान हे भार्ब पी मान हे भार्बर फार्ष्ट पार्टिसिपल अर्थात तीन नम्बर फर्म टी जमन गो एंड गान गान तपर चले बी मान हे बी प्रिपोजिशन एंड लास्ट बट नट द लिस्ट एस एस फर सबजेक्ट तेल जो एक्टिव पैसिव करब जेनारे क्षेत्र आई एम गिविंग एमफासिस अन दर्ड जेनारे एक्सेपन इज देयर एक्सेपन आलोचना पर कर जेनारे जो वस चेन्ज स्ट्राक्चर से रखम है पैसिवे अर्थात प्रथम अबजेक्ट तपर सबजेक्ट दें भार्बर पास पार्टिसिपल फर्म तपर बै सबशेषे सबजेक्ट ये हे जेनारे वस जे चेन्ज करब पैसिव वस काटाम एरपर हमें सोजासूझी चले जायस चेन्जर एकदम भरे प्रथम जे टेंस टी आलोचना करब सीम्पल प्रेजेंट अथवा प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंसर वस चेन्ज हमें क्या भाव करब तो देखो एखे हमें एक्साम्पल देव आ देट रईस देखो दे इट रईस तर आंसार करा जा रईस इज इटन बै देम तेल ओ भि पी विशे चले जाओ से लेखा छो रईस इज इटन बै देम कैन हलो रईस हे अबजेक्ट अबजेक्ट प्रथम बसे गेट इट हे प्रेजेंट टेंसे आटी सीम्पल प्रेजेंट टेंस हमें एकटू पर नियम तो तुम्हें बोले दीची क्यों करब तईज एखे इज बसे अमिज आर बसे भार्बर पास पार्टिसिपल फर्म इटन बसे दे दे थे देम है तई देम बसे एक उदाहरण चले जाए उइ रिड अ बुक तेल क्य है अ बुक इज रिड बस एक ही नियमे हलो और एक उदाहरण जो चले जाए रिमि कूक्स चिकेन तेने रिमि हे सबजेक्ट कूक्स हे भार्ब चिकेन हे अबजेक्ट तेल आबा ओ भि पी विशे फेले दी तेल चिकेन इज कूकड ब रिमि यही हे हमारे सीम्पल प्रेजेंट टेंस नियम टाइप देखे नाओ चटकर अबजेक्ट प्लस बी भार्ब ब्रैकेटे एम अब्लिक इज अब्लिक कार प्लस पास पार्टिसिपल फर्म कार मेन भार्बे पास पार्टिसिपल फर्म अब मेन भार्ब प्लस बै प्लस सबजेक्ट तेल ये सीम्पल प्रेजेंट टेंसर वस चेन्ज आप फर्मुल फेले करब एकदम सीम्पल जिन माथाय रखबे ये एम इज आर हे एट सबजेक्ट अनुजाई है अर्थात सबजेक्ट मैं वस चेन्ज जो हमें करब अबजेक्ट ही सबजेक्ट हो जाए तई जे अबजेक्ट ही सबजेक्ट हे से अबजेक्ट अनुजाई क्योंकि एम इज आर बस जमन देखो दे इट रईस एखे रईस अबजेक्ट हो इज बसे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आंसारे उइ रिड अ बुक छो त आ बुक प्रथम बसे संगे इज हो थार्ड सेंटेंस देखो चिकेन चिकेन जो सबजेक्ट हो संगे इज बसे सीम्पल प्रेजेंटेंस वस चेन्ज करब यार आप जो देटा के देम करईटा के आश कर क्यों हे सीम्पलि जिन माथाय रेखे दाओ एक लिखे ने तुम्हारा आई थे सब समय चेन्ज हो मी है प्रोनाउनगुल्लो क्यों चेन्ज है पार्सोनल प्रोनाउन थे सेगल के चेन्ज करते को नाम थे नाम बसे जाए आई थे मि उइ थे आश यू थे यू हि थे हिम सी थे हार्ड दे थे देम योट डाउन कर नाओ और को दिन को प्रब्लेम तुम्हारे होना तो यार चले जाब 
सिम्पल प्रेजेंट जो करलम तेल चलो हमें सीम्पल पास चले जाए सीम्पल पास अथवा पास इंडिफिनाइट आगे हमें इंडिफिनाइट टेंसगुल्लो करी तेल पास इंडिफिनाइट टेंस हमें जो भयस चेन्ज करते चाहिए तो देखा जा उदाहरण दी बुझी फार्स्ट एक्साम्पल देखो हि कट आ फिस पास इंडिफिनाइट भार्बर पास फर्म बस हि कट आ फिस आर ओ भि पिबीएस चले जाओ बारे बारे ओ भि पिबीएस हमें जाब ता आ फिस हे अबजेक्ट तेल से प्रथम बसा आ फिस प्रथम बसे जाए तपर देखो कट प्रेजेंट टेंस जमन एम इज आर बस ए हेल्पिंग भार्ब हिसाब से इंडिफिनाइटे पास वज वायर बस अगेन सबजेक्ट अनुजाई और तपर एक ही नियम बाकी आंसार क्यी हो गल अ फिस वज कट बिम लुक एट अन्दार एक्साम्पल सी फाउंड आ बुक एक ही भाव आ बुक वज फाउंड बार एनदार एक्साम्पल आई किल्ड एन इन्सेकट एन इन्सेकट वज किल्ड बी आशा कर तुम्हारे क्लियर हो तो क्य फर्मुला कर लम आर देखे नहीं अबजेक्ट प्लस बी भार्ब पैकेटे वज अब रिक्वयर प्लस फार्ष्ट पार्टिसिपल अब द मेन भार्ब दें बैंड दें सबजेक्ट शुद्ध पार्थक्य छो सीम्पल प्रेजेंटे छो वज वायर जैगे छो एमिजार एखे आज वज वायर और बाकी नियमे को चेन्ज नहीं हलो सीम्पल पास पास इंडिपेन्डेंसर फार्स चेन्ज ये कर एपर हमें चले जाए फ्यूचार टेंसे बोले आगे इंडिफिनाइटगुल फ्यूचार इंडिफिनाइट टेंसे वेस चेन्ज कैमन करब एक एक्साम्पल ने जा धरो उइ सेल डु इट तेल उइ सेल डु इट एखे फ्यूचार इंडिपेन्डेंस जो सेल उल थक से सेल उल्टा सबजेक्ट अनुजाई चेन्ज हो तरह संगे बी बस बाकी नियम तो एक ही रकम थक तो देखे नहीं तेल उइ सेल डु इट तेल इट प्रथम बसे जाए इटर संगे सेल है ना इट उल दें बी सेल उल थे बी है इट उल बी डान बस देखे नहीं इट उल बी डान बस और एक एक्साम्पल चले जाए विमल उल हेल्प मि तीन एकदम सीम्पल प्रेजेंट नीचे दिखे करिए देखो आई थकले मि है तेल मीटा आई हो जाए जो हि थे हिम है हिम थे हिमटाओ हि है जो आप पैसिव करब ठीक एक ही भाव आई उल बस गल आयर संगे उल उलर संगे हमें क्यों बी बस आगे लक्ष्य करो तो आई उल बी हेल्प बीमल देखे नाओ आई उल बी हेल्प बीमल और एक एक्साम्पल आप देखे नहीं चलो सी उल सी अ संग तो एक ही भाव निजे बोलो यस वेरि गुड अ संग उल बी सी सैंग सांग थार्ड फर्म सांग बार सी थे हार है सींग सैंग सांग मन रखे भार्बर क्यों पास पार्टिसिपल फर्मटा लिखते हैं अन्न को फर्म लिखले चलो ना एटुकु माथाय रखे तेल सीम्पल फ्यूचार फ्यूचर पेट हमें क्या भाव कर लम एगेन फार्स्ट अबजेक्ट दें सेल अब्लिक उल सबजेक्ट अनुजाई दें बी बस दें फार्स्ट पार्टिसिपल फर्म अब द मेन भार्ब दें अगेन बै दें अगेन सबजेक्ट तेल हे सीम्पल फ्यूचार फ्यूचार इंडिफिनेट टेंस तेल इंडिफिनेट टेंस तीनटे दिल खूब सहज भाव तुम्हारे हमें धीरे धीरे बी खूब सहज भावे जाते तुम्हारा प्रत प्रत्येके जिन बुझते पर एरपर चले जाब् कंटिन्यूस टेंसगुल कम है चलो प्रथम ही आसि प्रेजेंट कंटिन्यूस तेल कंटिन्यूस टेंस अच्छा जदि टेंस नहीं कारो को समस्या थे थे तो देखें जो टेंसटा बोल अने सुस्थ असुविधा हे तरह एक भिडियो करीडियोर लिंक हमें डेस्क्रिपन बक्स दिए दीची तुम्हारा जो टेंस नहीं को असुविधा है दरकार हो टेंस भिडियो आगे गए देखे ने तपर भयस चेंजा देखें दें यू कैन रिलेट भेरि ब्यूटिफुली तक देखें को समस्या ही थकबेना आई कैन चैलेंज यू येस आई एम चैलेंजिंग यू अल अफ यू एरपर क्यों को समस्या थकबेना तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चले जाए एक्साम्पल एक उर एडिटिंग एंड इमेज उर एडिटिंग एंड इमेज तेल कंटिन्यूसि जी वार्डर संगे आई एन जी बसे तेल एखे तो ये कि नियम थक नियम हमें पढ़े आसि तेल एखे अबजेक्ट कि से भी पीबीएस तेल एन इमेज प्रथम बसे गल जेहतु प्रेजेंट टेंस एम इज आर इ बस हेल्पिंग वार्ड तो ये क्योंकि एन इमेजर संगे इज है तपर भार्बर संगे आई एन जी माथाय रखे प्रेजेंट ए पास कंटिन्यूस क्षेत्र में जो आई एन जी थक से आई एन जिटा तोलार जो बी बसाते हैं बी आई एन जी बी बसाते हैं तेल एन इमेज इज बिंग एडिटेड बस देखे ना एन इमेज इज बिंग एडिटेड बस नेक्स्ट एक्साम्पल हि इज ड्रिंकिंग टी तेल एगेन टी इज बिंग ड्रांक बिम टी इज बिंग ड्रांक बिम 
नेक्स्ट एक्साम्पल तेल एब देखो कंटिन्यूस दो एक्साम्पल दे हलो कंटिन्यूस फर्मेशन तेल कम हलो फार्ष्ट अबजेक्ट दें बी भार्ब अर्थात एम अब्लिक इज अब्लिक आर जो सूटेबल अकॉर्डिंग टू सबजेक्ट नम्बर थ्री बींग बसाते हैं जो बल कन्टिन्यूस बींग बस नम्बर फोर एक ही नियमे पास पार्टिसिपेल फर्म अब द मेन भार्ब तर बस बारे बस सबजेक्ट तेल जो प्रेजेंट कन्टिन्यूस करते देखो हमार स्ने छात्र छात्री उद्देश्य हमें जाना चाहिए पास कन्टिन्यूस खूब इजी हमें जस्ट बोले तरह पास कन्टिन्यूस जाब प्रेजेंट कन्टिन्यूसर संगे पास कन्टिन्यूस डिफारेंस एक जैगे वाज वायर थे बाकी को नियमे चेन्ज होना अर्थात जो स्ट्राक्चार देखल अबजेक्टर संगे बी भार्ब एम अथवा इज अथवा आर बस पास केवलम्र वज कि वायर बस बाकी सब एक थे एखे वायन जी जने बींग बस एखे वाय बस एखे भार्बे पास पार्टिसिपेल फर्म बस तो चलो चले जाए पास कन्टिन्यूस एक्साम्पल देखी माइ फार वज लार्निंग सामथिंग तेल सामथिंग एखे अबजेक्ट सामथिंग प्रथम बस सबजेक्ट अबजेक्ट बेपार कारो पड़े सबा तेल देखो हमार बाबा वज लार्निंग सामथिंग किचू शिखन क्या शिखन बाबा तेल सबजेक्ट के बाबा बाबा कि शिखन किचू शिखन करता के क्यों का प्रश्न कर लेम पाव जाए तेल क्यी शिखन आंसार हो सामथिंग और कि कर शिखन शेखाट हे भार्ब तेल भार्ब के जी के दिए प्रश्न करी तेल करता पा ठीक है और जी करता का दिए प्रश्न प्रश्न करी कि का दिए तेल क्यों पा अबजेक्ट पा तो बाबा क्यी शिखन अभी करता के प्रश्न कर देखो आंसार हो गल सामथिंग तेल सामथिंग प्रथम बस जाए सामथिंग वज बींग लार्न एल आर एन टी लार्न बै माई फादर देखो आगे मत एक ही नियमे हलो शुदुम्रे वज बस बिकज इट्स अ पास कंटिन्यूस टेंस नेक्स्ट एक्साम्पल चले जाए डे वार एनजयिंग द मैच निजेरा बोल चेष्टा करो बोलो प्रथम येस द मैच वेरि गुड दें येस द मैच सिंगुलर नम्बर वज दें वेरि गुड बींग येस यू आर रईट बींग एनजयड बै देम ओके और एक जिस रखी अने के बोलें एक सीम्पल जिन जे जो तुम्हारा अबजेक्टा के सबजेक्ट कर एक खेल लागे अबजेक्टा जो सबजेक्टे जा वाक्य प्रथम बस तो जी प्रत्येक वार्डर एक सेंटेंस जो फार्ष्ट वार्ड है तरह प्रथम लेटर का कैपिटल है ये खेल कर जमन देखो द मैच मैचर एखे दाय टी क्यों स्मले छो जो अभी से सबजेक्ट कर लो टी कैपिटल हो गल खूब बेसिक जिन ये अने के बोलें ना अभी तुम्हारे माथाय ढुक दिल कारण ये अनेक भूल है ये क्योंकि ये भूलिटी माना जाए ना खूब सीम्पल एक सिली मिसटेक मैक्सिमाम ऐले मे कर देखी ये माथाय रेखो तेल पास कंटिन्यूस फर्मेशन देखे नहीं अबजेक्ट प्लस बी भार्ब पैकेटे वज अब लिकोर आगे टाइम एम इज और आर नेक्स्ट एक ही नियमे बींग पास पार्टिसिपेल फर्म और मेन भार्ब तर बार सबजेक्ट हो गल कन्टिन्यूस एब चले जाए प्रेजेंट पास कंटिन्यूस हो गए चले जा प्रेजेंट परफेक्टेंस ओके और फ्यूचारे बाकी तो गलम ना कारण फ्यूचारे जो बाकी टेंसगुलोते सेगुलो दिए भस चेज है ना से वाक्यगुलो भस चेज प्रजोज्य नये तीन चले जा प्रेजेंट परफेक्ट देखो ठीक एक ही भाव में जी प्रेजेंट परफेक्ट हमें बुझते पर देखिए पास परफेक्टा खूब इजी लागे क्यों कारण प्रेजेंट परफेक्टर संगे पास परफेक्टर डिफारेंस एक सामान्य जैगार एखे ठीक तरह हेल्पिंग भार्ब चलो आगे हमें एक्साम्पल देखी आई हाव ओपन द डोर आई हाव तेल परफेक्ट टेंसे हाव बा हाज थे प्रेजेंट परफेक्टे और पास हैड थे ये दोटो शुद्ध डिफारेंस ओके आई हाव ओपन द डोर तेल क्या खुले खुले सबजेक्ट खुले दरजा खुले अबजेक्ट की दरजा तेल प्रथम क्यों बस दरजा तेल द डोर एबार देखो एखे हाव आ जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें करब हाव बा हाज सबजेक्ट अनुजाई बस तरह संगे बीन बसाते हैं बी डब्ल इन बीन बसाते हैं तेल हो गो द डोर has been yes opened by me the door has been opened by me next example chole jay dekho rahul has discovered it ekdom thik bolecho tale it ta object it prothome bosbe it er i ta kintu yes capital ha very good tale it it boshe gelo tarpor it er shonge has hoye boshe gelo been bosle it has been discovered by rahul okay तेल स्ट्राक्चार्ट क्या भाव कन्स्ट्रक्ट कर लगे देखे नहीं फार्ष्ट अबजेक्ट तपर हाव अथवा हाज जेटी बस सूटेबल तपर बीन बस भार्बे पास पार्टिसिपेल फर्म और मेन भार्ब ये क्योंकि कमन जिन प्रत्येक क्षेत्र में भार्बे पास पार्टिसिपेल फर्म बस मास्ट तपर बस सबजेक्ट बस 
তাহলে এবার আমরা চলে যাই পাস্ট পারফেক্টে দেখো কত ইজিলি আমরা করতে পারছি পাস্ট পারফেক্টটা দেখো আরও ইজি হয়ে গেছে অলরেডি ঠিক একইভাবে প্রথমেই বলে নিই কন্টিনিউয়াসের মতো এখানেও এখানে দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্টে হেল্পিং ভাব হিসেবে হ্যাপ বা হ্যাস বসছিল পাস্ট পারফেক্টে হেল্পিং ভাব হিসেবে মনে রাখবে হ্যাড বসবে বাকি সেই বিন বসবে নিয়ম সব এক তো চলো এক্সাম্পলে চলে যায় দেখি দ্য টিচার হ্যাড পানিশ দ্য স্টুডেন্ট ওকে তাহলে অবজেক্ট কি টিচার কাকে পানিশ করেছে স্টুডেন্টকে তাহলে দ্য স্টুডেন্ট ইয়েস হ্যাড আছে হ্যাড বসে যাবে হ্যাড বিন পানিশড বাই দ্য টিচার নেক্সট এক্সাম্পল আমরা চলে যাই উই হ্যাড ফিনিশ দ্য জব তাহলে কী হবে ইয়েস দ্য জব টি ক্যাপিটাল ইয়েস দ্য জব হ্যাড বিন ফিনিশড বাই আস দ্য জব হ্যাড বিন ফিনিশড বাই আস ওকে তাহলে কনস্ট্রাকশানটা কীভাবে হলো একবার দেখে নিই এখানে দেখে নাও ফার্স্ট অবজেক্ট দেন হ্যাড আগের সঙ্গে এটুকুই শুধু পার্থক্য দেন একই দেখো বিন বসেছে তারপরে পাস পার্সিভিল ফর্ম অফ মেইন ভার্ব তারপর বাই তারপর সাবজেক্ট তাহলে হয়ে গেল আমাদের প্রেজেন্ট এবং পাস্ট পারফেক্টেন্স ওকে এরপর আমরা চলে যাব ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স দেখো অনেক ছাত্রছাত্রীকে দেখেছি বিভিন্ন সময় এই ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্সে তারা কনফিউশনে পড়ে যায় স্যার কোনটা কীভাবে করব কোনটা এটা কি এইভাবে করা যায় এটা কি এইভাবে করা যায় না আজকে আমি পুরো ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তোমাদের কাছে দেখো তা ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স প্রথমেই কাকে বলে একটু দেখে নিই আমরা সবাই জানি যে সমস্ত বাক্যে আদেশ অনুরোধ এবং উপদেশ বোঝায় তাদেরকে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স বা বাংলা কি বলে অনুজ্ঞাবোধক বাক্য বলে এই ধরনের বাক্যকে খেয়াল লাগবে দুভাবে ভয়েস চেঞ্জ করা যায় প্রথমত আমরা লেট দিয়ে করতে পারি তৃতীয়ত ইউ আর রিকোয়েস্টেড অবলিক ইউ আর অ্যাডভাইসড অবলিক ইউ আর অর্ডার্ড এই দিয়েও করতে পারি এটা নিয়ে অনেকে কনফিউশন কোনটা লেট দিয়ে হবে কোনটা ইউ আর দিয়ে হবে সেটাও আমি আজকে তোমাদের কনফিউশন দূর করে দেবো ডোন্ট ফিয়ার ওয়েল আই এম হিয়ার ওকে তো চলো দেখে নিই এইবার কনফিউশন দূর করা পালা দেখো যখন ট্রানজিটিভ ভার্ব বা সকর্ম ক্রিয়া থাকবে ট্রানজিটিভ ভার্ব কাকে বলে যে ভার্ব একটি ক্রিয়াকে সঙ্গে নেয় অর্থাৎ আমি ভাত খাই তাহলে আমি কি খাই ভাত তাহলে ভাত তো হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব দরজাটি খোলো বইটি আমাকে দাও আমাকে কি দাও বইটি তাহলে এগুলো হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব তাহলে যখন কোনো ট্রানজিটিভ ভার্ব বা সকর্ম ক্রিয়া থাকবে সেখানে আমরা লেট বসিয়ে কাজটা করতে পারবো সিম্পলি তোমাদের বলে দিচ্ছি দেখবে যে সেন্টেন্সে অবজেক্ট আছে সেটা লেট দিয়ে হবে আর যেটাতে অবজেক্ট নেই সেটা তো আমরা ইউ আর দিয়ে করবে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থাৎ সেন্টেন্সের সেন্স অনুযায়ী রিকোয়েস্টেড না হলে অ্যাডভার্স না হলে অর্ডার এত সিম্পল একটা জিনিস সেটা নিয়ে এত কনফিউশনে তোমরা যাবে না একদম সিম্পল জিনিস ওকে আর যখন ইন্টার্নসিটি ভাব বা অকর্মক্রিয়া থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা ইউ আর রিকোয়েস্টেড বা অর্ডার বা অ্যাডভার্স ব্যবহার করব এক্সাম্পলে চলে যাই চলো দেখো পুরো একদম দূর হয়ে যাবে আমাদের সমস্ত কনফিউশন তিনটে এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো ওপেন দ্য ডোর নেক্সট গেট আউট অফ ফেয়ার নেক্সট ডু নট গো দেয়ার তিনটের মধ্যে প্রথম সেন্টেন্সটা দেখো অবজেক্ট আছে না নেই ভেরি গুড আছে কি অবজেক্ট ওপেন দ্য ডোর কি খুলবো দরজাটা খোলো দরজা কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্ম কারো কর্ম তাহলে দরজাটা খোলো তাহলে এখানে অবজেক্ট আছে তাহলে এটা লেট দিয়ে করতে হবে লেটের নিয়ম কি প্রথমে লেট বসাতে হবে তারপর অবজেক্টটা বসাতে হবে তারপর বি বসাতে হবে তারপর ভারবে পাস পার্সিপিল ফর্ম বসবে অর্থাৎ ও ভি পিবিএসের মতো লেটটাকে আমরা লিখতে পারি এল ও বি পি এগুলো কোনো বইয়ে পাবে না আমি তোমাদের জন্য সহজ করার জন্য বলে দিচ্ছি এল ও বি পি তাহলে আনসারটা কী হবে লেট দ্য ডোর বি ওপেন্ড দেখে না ফার্স্ট আনসারটা লেট দ্য ডোর বি ওপেন্ড সেকেন্ডে চলে যায় দেখো গেট আউট অফ ফেয়ার এখান থেকে বেরিয়ে যাও কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্নগুলি কি উত্তর পাবো এখান থেকে কি যাও বেরিয়ে যাও বেরিয়ে নিশ্চয় অবজেক্ট নয় বেরিয়ে যাওয়াটা ভয় তাহলে দেখো অবজেক্ট নেই তিন নম্বর সেন্টেন্সে দেখো ডু নট গো দেয়ার সেখানে যেও না কি যেও না কাকে যেও না কোনো উত্তর পাচ্ছি না তাহলে এই দুটোই হচ্ছে ইন্টার্নসিটি বা তাই এই দুটো কিন্তু লেট দিয়ে তুমি চাইলেও করতে পারবে না তাহলে কি হবে সিম্পল একদম ইউ আর বসাতে হবে দুটোর ক্ষেত্রে এবং সেন্টেন্সের সেন্স অনুযায়ী অর্ডার হলে অর্ডার্ড রিকোয়েস্ট হলে রিকোয়েস্টেড অ্যাডভাইস হলে অ্যাডভাইসড তারপর একটা টু বসাবো তারপর বাকি যা আছে আনচেঞ্জ অবস্থায় বসে যাবে টু ইয়ার ফলে ভাবে পাস্ট ফর্ম হয় না তাহলে দেখো গেট আউট অফ ফেয়ার তাহলে ইউ আর অর্ডার টু গেট আউট অফ ফেয়ার গেট আউট অফ ফেয়ার যেমন ছিল তেমনই বসে গেছে শুধু তারা ইউ আর অর্ডার তারপর টু বসেছে দু নম্বর নাম্বার সি যেটা আছে এক্সাম্পল ডু নট গো দেয়ার একটা পার্থক্য ডু নট কথাটা আছে এখানে কি হয়েছে ইউ আর অ্যাডভাইসড এটা কাউকে আমি কি করছি ওখানে যেও না মানে আমি তাকে এটা অ্যাডভাইস করছি তাকে আমি বলছি যে তুমি 
অর্ডার বলছি মানে অর্ডার বা অ্যাডভাইস ম্যান অ্যাডভাইস না তোমাকে বুঝে দিতে হবে সেন্সটা কী ঠিক আছে সেন্সটা মোটামুটি বুঝে যদি করো তাহলে কিন্তু হবে এটা আমি উপদেশ দিচ্ছি বলে অ্যাডভাইস করলাম তাহলে এবার এখানে একটা ছোট্ট জিনিস আমরা দেখে নিই এক নম্বর আমি রেখেছি ট্রানজিটিভ ভাব থাকলে নিয়ম হবে লেট প্লাস অবজেক্ট প্লাস বি প্লাস পাস্ট পার্টিসিপেল অফ ভাব যেটা আমি একটু আগে বললাম এল ও বি পি এল ফর লেট ও ফর অবজেক্ট বি ফর বি ই পি পি ফর পাস্ট পার্টিসিপেল নাম্বার টু ইন্ট্রানজিটিভ ভাব থাকলে নিয়ম হবে ইউ আর রিকোয়েস্টেড অবলিক ইউ আর অর্ডার্ড অবলিক ইউ আর অ্যাডভাইসড দেন আগের দুটো বাক্যে বললাম তারপর টু তারপর রিমেনিং পার্ট এবার দেখো লাল কালিতে আন্ডারলাইন করে লিখে দেওয়া আছে যদি ডু নট থাকে তাহলে ডু নটের জায়গায় শুধু নট টু বসবে যেমন বিয়ের উদাহরণটা দেখো গেট আউট অফ এয়ার সে কিন্তু ডু নট ছিল না তাহলে অনলি টু বসেছিল ইউ আর অর্ডার টু গেট আউট অফ এয়ার আর সিয়ারটাতে দেখো ছিল ডু নট গো দেয়ার যেহেতু নট ছিল তাই এখানে বসেছিল ইউ আর অ্যাডভাইস নট টু গো দেয়ার এক্স্যাক্টলি এটা মাথায় রাখবে তিন নম্বর একটা দিয়েছি দেখো প্লিজ থাকলে ইউ আর রিকোয়েস্টেড বসাতে হবে এটা আমরা সবাই জানি প্লিজ মানে দয়া করে তাহলে ধরো বলো প্লিজ গেট আউট তাহলে বলা হলো প্লিজ গো দেয়ার তাহলে বলা হলো প্লিজ ওপেন দ্য ডোর সব ক্ষেত্রে একই নিয়মে প্লিজটা দেখলেই আমরা প্লিজটাকে তুলে দিয়ে তার জায়গায় ইউ আর রিকোয়েস্টেড এবং তারপরে টু বাকিটা যা আছে বসা হবে একদম সহজ এগুলো নিয়ে তো কনফিউশন কোনো জায়গায় নেই এরপর তোমাদের আর কোনো কনফিউশন হবে না হানড্রেড পারসেন্ট শিওর আই এম ওকে কোনো কনফিউশন হবে না নাম্বার ফোর ট্রানজিটিভ অর ইনট্রানজিটিভ উভয় ক্ষেত্রে ইউ আর ডট 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 মানে অ্যাডভাইসড বা রিকোয়েস্টেড বা অর্ডার বসিয়ে করতে হবে করতে পারো করা যাবে এটা নিয়ে অনেকের কনফিউশন থাকে আচ্ছা স্যার ওপেন দ্য ডোর এবার যদি আমি ইউ আর রিকোয়েস্টেড অর্ডার দিয়ে করি হবে না হবে কিন্তু আমি তোমাদের প্রথমে নিয়ম যেটা বলেছি গ্রামাটিক্যালি কিন্তু ট্রানজিটিভ ভাব যখন থাকবে কর্ম যখন থাকবে যে ক্রিয়ার সেই ক্রিয়াটাকে সেই ভয়েস চেঞ্জটাকে তোমরা চেষ্টা করবে লেট দিয়ে করতে আর যখন কর্ম থাকবে না ইউ আর দিয়ে করতে একটা জিনিস দেখো একমাত্র যেটাতে অবজেক্ট আছে সেটা কি তুমি দুটো দিয়ে করতে পারো কিন্তু যেটিতে অবজেক্ট নেই অর্থাৎ গেট আউট অফ এয়ার তুমি চাইলেও লেট দিয়ে করতে পারবে না ঠিক আছে তাহলে মাথায় রাখবে লেট দিয়ে করেও যেগুলো লেট দিয়ে করা যায় অবজেক্ট যার থাকে সেটা কি ইউ আর দিয়েও করা যেতে পারে কিন্তু যেগুলোতে অবজেক্ট নেই সেগুলো শুধুমাত্র ইউ আর রিকোয়েস্টেড ইউ আর অর্ডার বা ইউ আর অ্যাডভাইস দিয়েই হবে ওকে তো চলো আরেকটি নেমের দিকে যাওয়া যাক মডাল ভবস তাহলে এই মডাল ভবস যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব তো মডাল ভবস কী কী হতে পারে যখন ক্যান কুড উইল উড স্যাল শুড মে মাইট মাস্ট এগুলো হচ্ছে মডাল এই সব মডাল ভবস অথবা হেল্পিং ভবস থাকবে তখন প্যাসিভ ভবস করার সময় এগুলি বসে যাবে এবং তাদের পর বি বসবে ওইগুলি বসে যাবে এবং তারপর বি বসবে এবং তারপর ভার্বের পাস্ট পার্সিপেল ফর্ম বসবে ব্যাস আর বাকি যা নিয়ম আমরা জানি বাই যেমন বসে তেমন সাবজেক্ট যেমন বসে তেমন একদম সিম্পল তো চলো এক্সাম্পলে চলে যাওয়া যাক এক নম্বর এক্সাম্পল হচ্ছে অসীম ক্যান সলভ দ্য প্রবলেম তাহলে দেখো অবজেক্ট আবার সেই ও ভি এটা কিন্তু সবে তো লাগবে জেনারেলি যে ভয়েস চেঞ্জগুলো তাহলে দ্য প্রবলেম ক্যান আছে ক্যানটা কী হবে নিয়মে দেখে নাও বসবে এগুলি বসবে এবং তাদের পর বি তাহলে ক্যান বি তাহলে দ্য প্রবলেম ক্যান বি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল বলেছি সবার ক্ষেত্রে এক তাহলে সলভ বাই অসীম ওকে দু নম্বরটা দেখো দ্য ম্যান উইল রিসাইট আ পোয়েম তাহলে আ পোয়েম উইল বি রিসাইটেড বাই দ্য ম্যান আর তিন নম্বরটা দেখে নাও ইউ মাস্ট ওবে ইউর এল্ডার্স তাহলে ইউর ওল্ডার্স সরি এল্ডার্স মাস্ট বি ওবেড বাই ইউ এই হচ্ছে মডাল যদি মডাল দিয়ে থাকে তাহলে আমাদের এইভাবে করতে হবে একদম সিম্পল জিনিস মডাল ভাবটা বসে যাবে এবং তারপরে বি বসবে মে মাইট ক্যান কুড স্যাল শুড মাস্ট এইগুলো মাথায় রাখবে ঠিক আছে এই মডালগুলো যখন থাকবে প্রত্যেকের পাশে কিন্তু বি বসবে ব্যাস এটুকুই এরপর যদি সাবজেক্ট উজ্জ্ব থাকে কিছু ক্ষেত্রে থাকে ভয়েস চেঞ্জ দেবে এক্সেপশন লাগে সাবজেক্ট উজ্জ্ব থাকে তখন কীভাবে ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ ধরো দেখাল কোনো জায়গায় এরকম একটা কোনো কোয়েশ্চেন দিয়েছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেন্টেন্সে যখন সাবজেক্ট বা কর্তা উজ্জ্ব থাকে তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কী করব সামওয়ান বা সামবডি দিয়ে করব আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভার্ব বা অবজেক্ট অনুযায়ী সাবজেক্ট বা কর্তা বসে ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ সব জায়গায় সামওয়ান বা সামবডি দিয়ে হবে না দেখবে তোমার মনে হবে আচ্ছা এই কাজটা কি সামওয়ান করতে পারে ধরো দেখা গেল যে পুলিশ চোরকে অ্যারেস্ট করেছে চোরটাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তাহলে চোরকে অ্যারেস্ট কি সামান করতে পারে আমি করতে পারি না তুমি করতে পারো পারো না পুলিশ করতে পারে তাহলে এইগুলো ক্ষেত্রে আমাকে পুলিশ বসাতে হবে আদারওয়াইজ বলা হলো ধরো যে পেন্টি কেউ চুরি করে
তাহলে কি হবে এটা দেখো প্যাসিভ আছে অ্যাক্টিভে করতে হচ্ছে তাহলে দা বুক ওয়াজ টোলেন বাই কি দেওয়া নেই তাহলে আমি কি বললাম সামওয়ান বা সামবডি তাহলে দেখো তো আনসারটা কি হয়েছে দেখো সামওয়ান স্টোল দ্য বুক যেহেতু ওয়াজ টোলেন আছে ফার্স্ট এটা আমি প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভই দিয়েছি এই সেন্সটা বোঝাতে তোমাদের সুবিধা হয় বলে নাম্বার টু রেখেছে ট্রেস পার্সার্স উইল বি প্রসিকিউটেড বিখ্যাত লাইন সেলফি জাইন্টের সেই আমরা পড়েছিলাম তাহলে এখানে দেখো ট্রেস পার্সার্স অনধিকার প্রবেশকারীদের দণ্ডিত হবে দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা নিশ্চয়ই সামওয়ানের নেই যে কোনো কারণ নেই তাহলে দ্য অথরিটি উইল প্রসিকিউট দ্য ট্রেস পার্সার্স এখানে অথরিটি বা কর্তৃত্ব রয়েছে ওকে নাম্বার থ্রি দ্য থিফ হ্যাড বিন কট থিফের কথা আমি বলছিলাম তাহলে চোটটা ধরা পড়েছে চোটটাকে পাবলিকও ধরতে পারে পুলিশও ধরতে পারে এখানে তাহলে পাবলিকও করতে পারে এখানে পুলিশ করা আছে পুলিশ হ্যাড কট দ্য থিফ বা পাবলিক হ্যাড কট দ্য থিফ ওকে তাহলে এগুলো তো দেখো সাবজেক্ট উজ্জ ছিল তিনটে সেন্টেন্সেই প্যাসিভে ছিল কিন্তু বাই দিয়ে কিছু দেয়া ছিল না কিন্তু যেহেতু উজ্জ থাকলে আমরা কিন্তু সাবজেক্টের জায়গায় কিছু বসালাম সামান বা সাম্বরি বসাতে হবে এক্ষেত্রে বলে রাখি যদি দেখো বুঝতে পারছো না যে কি হতে পারে সাবজেক্ট সেক্ষেত্রে সামান বা সাম্বডি করবে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে কিন্তু তোমরা বেনিফিট অফ ডাউটে মার্কসটা পেয়ে যাবে এর বাইরে উল্টো পাল্টা কিছু করো না এটুকু আমি বলে দিলাম মাথায় রেখো এরপর কিছু ব্যতিক্রম থাকে ঠিক আছে সে ব্যতিক্রমে চলে আসি বেশ মজার জিনিস যে আমরা তো প্রথম থেকে বলেছিলাম ও ভি পি বি এস বি মানে কি বলেছিলাম এক্স্যাক্টলি বাই আচ্ছা ধরো এরকম কিছু সেন্টেন্স হলো এরকম কিছু ভার্ব আছে যেখানে বাই হয় না তাহলে কেমন হতো চলো দেখা যাক সেরকম কিছু আছে কি না নাম্বার ওয়ান কিছু ভার্ব আছে ইন্টারেস্টেড কন্টেন্ট অ্যাবজর্ব অ্যান্ড কনজিস্টেড প্রভৃতি ভার্বের সঙ্গে বাই বসে না ইন বসে এগুলো লিখে নেবে জাস্ট মাথায় রেখে দেবে পারলে মুখস্থ করে নিও এ কোনো উপায় নেই তাছাড়া ওকে এক্সাম্পল দেখো থট অ্যাবজর্ভ হিম অ্যাক্টিভে ছিল তাহলে হিউ ওয়াজ অ্যাবজর্ব বাই থট নয় হয়েছে ইন থট নাম্বার টু অনলাইন ক্লাসেস মাইট ইন্টারেস্ট দ্য স্টুডেন্টস তাহলে দ্য স্টুডেন্টস মাইট মাইট একটু আগে করালাম মডাল মাইট থাকলে বি হবে মাইট বি ইন্টারেস্টেড বাই অনলাইন ক্লাসেস না কি হবে ইন অনলাইন ক্লাসেস কেন ইন্টারেস্টেড ভার্বটি আছে বলে আরও দেখা যায় এরকম কিছু ইন্টারেস্টিং পাই কিনা আমরা চলো নেক্সট যদি কিছু পাই আচ্ছা নাম্বার টু দেখো প্লিজড চার্মড ডিসগাস্টেড ইমপ্রেসড ফিল্ড প্রভৃতি ভার্বের সঙ্গে বাই বসবে না উইথ বসবে এক্সাম্পল দেখে নাও স্মোক ফিল্ড দ্য রুম দ্য রুম ওয়াজ ফিল্ড উইথ স্মোক বাই নয় কিন্তু নাম্বার টু হিজ পেইন্টিং ইমপ্রেসড আস তাহলে উই ওয়ার ইমপ্রেসড উইথ হিজ পেইন্টিং তাহলে এই ক্ষেত্রে বাইরের জায়গায় উইথ বসে মাথায় থাকবে তিন নম্বর আরেকটা এক্সেপশানে চলে যায় কিছু ভাব দেখুন ম্যারেড নন অবলাইজড প্রভৃতি ভার্বের সঙ্গে বাই বসবে না কি বসবে টু বসবে এক্সাম্পল দেখো উই নো গান্ধীজি নোটা কিন্তু খুব দেয় পরীক্ষায় তাহলে গান্ধীজি ইজ নোন টু আস বাই আস নয় নেক্সট অয়ন ম্যারেড রাখি তাহলে অয়ন ম্যারেড রাখি তাহলে রাখি ওয়াজ ম্যারেড বাই অয়ন নয় ম্যারেড টু অয়ন ওকে আরেকটি দেখে নিই সারপ্রাইজড অ্যানয়েড সকড অ্যালার্মড ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ডিসপ্লিসড ডিস্ট্রেসড অ্যাস্টোনিস্ড লাফড প্রভৃতি ভার্বের সঙ্গে বাই বসে না অ্যাট বসে মাথায় রাখবে এক্সাম্পল চলে যায় হিজ ডেথ সকড মি তার আই ওয়াজ সকড অ্যাট হিজ ডেথ বাই হিজ ডেথ নয় দ্য নিউজ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড রীতা তাহলে রীতা ওয়াজ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড অ্যাট দ্য নিউজ বাই দ্য নিউজ নয় ওকে তাহলে এই ছিল কিছু এক্সেপশনাল কেস সো সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানা আমার তরফ থেকে আমার ভিডিওটি ধৈর্য ধরে দেখার জন্য বুঝতেই পারছো ভয়েস চেঞ্জটা নিয়ে ছেলে মেয়েদের মনে ভীষণ কনফিউশন থাকে আমি সমস্ত কনফিউশন দূর করে দেবো কোনো চিন্তা করো না আশা করি আজকের ভিডিওটাতে অনেকটা তোমাদের কনফিউশন দূর হয়েছে আর সামান্য পার্ট কিছু আছে যে পার্টগুলো কোয়াশি প্যাসি বয়স বা আরও কিছু এক্সেসপেনার কেস যদি থেকে থাকে এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বাদ চলে গেছে এই তিনটি নিয়ে আমি আমার নেক্সট ভিডিও দেবো ভয়েস চেঞ্জ নিয়ে সেটির জন্য তোমরা ওয়েট করে থাকো থ্যাংক ইউ সো মাচ মে গড বেস ইউ অল ডিজিটাল ইংলিশ ক্লাসরুমের তরফ থেকে প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সকলে ভালো থেকো ভিডিও দেখো আর হ্যাঁ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না অবশ্যই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক এবং শেয়ার অবশ্যই করো আর হ্যাঁ যার যা কোয়েশ্চেন থাকবে আমাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে গিয়ে কোয়েশ্চেনটা লিখবে আমি প্রত্যেকের কোয়েশ্চেন আনসার সেখানে দেব ডোন্ট ওরি ইংলিশ ইজ ইজি নাথিং টু ওরি আই এম হেয়ার ডোন্ট গেট ফ্রাইটেন্ড অফ ইংলিশ থ্যাংক ইউ সো মাচ সকলে ভালো থেকো ধন্যবাদ